हे एवरी वन आई एम सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कॉमर्स के क्लास चैनल सो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारे ओ सी एम लेक्चर सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर वन दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर थ्री टू फोर वीडियोज में डिवाइड होगा और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे यानी एक चैप्टर को थ्री टू फोर पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और ये पहले लेक्चर में यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग एस वाई के ओसीएम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो सी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट व्हाट इज प्रिंसिपल्स एंड व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो हमारा जो ये पूरा टॉपिक होगा ये अभी के लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस पे बेस्ड होगा जो कि करंट ईयर से इम्प्लीमेंट होगा सो होप सो कि आप सब लोगों के पास पीडीएफ होगी अगर पीडीएफ नहीं है तो ई बाल भारती की वेबसाइट से यू कैन डाउनलोड सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट सो एज यू कैन सी ये हमारा ओसीएम का फर्स्ट कवर पेज है कवर पेज को देख के ही पता चल जाता है कि ओसीएम में बेसिकली ये साल हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं राइट right? थोड़ा सा अगर इलेवेंथ का हम लोग थोड़ा सा देख ले तो इलेवेंथ में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं और गवर्नमेंट के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है मार्केटिंग क्या होता है और हम लोगों ने देखा था कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने में सपोर्ट करने में मदद करते हैं ओके okay. सो so, ये सब तो देख लिया हम लोगों ने लास्ट ईयर सो ट्वेल्थ में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट क्या होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है एक जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत छोटे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है और जो वेल सेटअप बिजनेस है उनकी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कस्टमर के कुछ राइट्स के बारे में भी देखेंगे एंड दैट इज कंज्यूमर रिलेटेड मूवमेंट्स एंड कंज्यूमर रिलेटेड जो राइट्स है वो सब हम लोग ये पूरे ओसीएम में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे सो so, ये तो हो गया ओसीएम के बारे में ओसीएम यानी हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं बिजनेस स्टडी करते हैं यानी बिजनेस क्या होता है कौन से टाइप के बिजनेस होते हैं अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें ओके okay, तो ये साल जो है अपना ट्वेल्थ का एस वाई में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड मार्केटिंग क्या होता है मार्केटिंग के बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट विद दी फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या क्या समझेंगे यानी अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं हम लोग तो क्या क्या चीजें होंगी जो हम समझ सकते हैं या हम लोग किसी को बता सकते हैं ओके सो ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये पढ़ने के बाद हम लोगों को मीनिंग एंड डेफिनेशन पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है डेफिनेशन क्या है वी विल ऑल्सो सी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड थियरीज ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट की जो थियरीज है बहुत सारे थिंकर्स ने थियरीज प्रोवाइड करी है राइट तो हम लोग दो थियरीज देखेंगे एक तो हेनरी फ्योल की मैनेजमेंट थियरी और दूसरी एफ डब्ल्यू टेलर की मैनेजमेंट थियरी ओके okay. सो so, हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट हम इलेवन में पढ़ चुके हैं हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि ये प्रिंसिपल्स क्या है और इसका मैनेजमेंट में क्या रोल है ओके okay. सो so, आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं मैनेजमेंट का इलेवन में हम लोगों ने किया हुआ है बट फिर भी रिवाइज करने के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि वॉट इज मैनेजमेंट ओके सो मैनेजमेंट ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं दिखा दू बोलू की ये मैनेजमेंट है राइट मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है और मैनेजमेंट कोई न्यू एक्टिविटी नहीं है मैनेजमेंट इज एन एज ओल्ड एक्टिविटी एज ओल्ड एक्टिविटी मीन सदियों से है हमेशा से जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से जब से ह्यूमंस ने ग्रुप में रहना शुरू किया है तब से इवन नेचर में भी मैनेजमेंट होता है हमें पता हो नहीं हो हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है समझ लो बहुत छोटी सी दुकान है राइट वहाँ पे ही मैनेजमेंट होता है ना उसका दुकान ओपन करने का शॉप बंद करने का टाइम होता है टाइमिंग होता है वो हर, अपना जो स्टॉक होता है वो कहीं से लेके आता है यानी ये जो प्रॉपर मैकेनिज्म चल रहा है ये सब मैनेजमेंट की वजह से ही चलता है राइट सो जब से मैनकाइंड का इवोल्यूशन हुआ है तब से मैनेजमेंट वर्ल्ड में है इस नेचर में मैनेजमेंट है अब बोलोगे कि सर अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन लेट सपोज की मेरी छोटी सी स्टॉल है छोटा सा लेट सपोज की भाजी सब्जी का बिजनेस है या फिर लेट सपोज की बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो मैनेजमेंट हर जगह पे होता ही है चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो चाहे पार्टनरशिप टाइप बिजनेस हो या तो बड़े
हेल्थ केयर सेक्टर हो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पे मैनेजमेंट नहीं होगा लेट सपोज की एग्जाम्पल ले लो हॉस्पिटल्स का हॉस्पिटल्स में भी मैनेजमेंट होता है राइट सारे डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं हर किसी का वर्क अलग होता है कॉलेज ले लो स्कूल ले लो वहां पे प्रिंसिपल का काम क्या होता है प्रिंसिपल एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एज अ मैनेजर काम करता है जो सारे टीचर्स को टीचर्स भी तो एम्प्लॉज होता है ना कॉलेज के स्कूल के उनको उनका काम डिवाइड करके दे देता है यानी जो पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट है वो कौन करता है प्रिंसिपल करता है यानी मैनेज करने का काम करता है प्रॉपर वर्क डिवाइड करके ताकि जो टास्क है यानी बच्चों को पढ़ाने का जो टास्क है वो अकम्प्लीस हो पाए तो एक डेफिनेशन देखते हैं सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनेजमेंट सो एज वी कैन सी मैरी पार्क फॉलेट का डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल यानी मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोगों से काम करवा की कला सीखते हैं यानी अगर किसी से काम करवाना हो ना तो आप डांट डपट के नहीं करवा सकते तो उसकी जो टेक्निक है अगर किसी को आ गई तो वही मैनेजमेंट है सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट तो देख लिया अब प्रिंसिपल्स देख लेना व्हाट इज प्रिंसिपल्स यहाँ पे स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से मतलब नहीं है उनका टास्क भी ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है कि वो मैनेज करने का ही काम करते हैं बट यहाँ पे ये प्रिंसिपल जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है तो जो प्रिंसिपल्स होता है ना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है अब लाइक कुछ लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा ये मेरे उसूलों के खिलाफ है ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं उसूल वगैरह भी यूज हो जाता है उसूल आई थिंक सो उर्दू वर्ड है यानी ये जो नियम होता है सिद्धांत होते हैं ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ को ईजी करने का काम करते हैं लाइफ को गाइड करने का काम करते हैं ये कोई हंड्रेड परसेंट कट शॉर्टकट नहीं है कि आप ये कर लोगे ये फॉलो कर लोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे प्रिंसिपल जो होता है ना गाइड करने का काम करते हैं यानी आपको अंधेरे में जस्ट वे शो करने का काम करते हैं कि आप ये वे फॉलो कर सकते हो अब वो वे सही होगा नहीं होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हो राइट सो प्रिंसिपल क्या होते हैं प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और अ प्रपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग यानी एक ऐसा सच है जो हर कोई फॉलो कर सकता है और ये काम को आसान बनाता है ओके okay? ये काम करता नहीं है काम को आसान बनाता है राइट right? तो ये क्या है एज अ गाइड वर्क करता है इन सिंपल वर्ड में समझो तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं यानी डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं यानी किसी काम को अकम्पलिश करना हो तो उसके लिए आपको हेल्प की जरूरत होती है वो हेल्प कहाँ से मिलेगा अभी फॉर सपोज कि आजकल हम लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं कुछ भी चाहिए गूगल कर लिया कुछ भी चाहिए यूट्यूब पर वीडियोज देख लिया तो ये क्या है वो हम लोग का काम नहीं करता राइट हम लोगों को गाइड करता है कि यू कैन डू दिस वो दिस वे राइट तो ये जो गाइडिंग का काम है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वो हमारे लिए एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है कि हमें पता नहीं है कि काम करना कैसे है या फिर ये टास्क कंप्लीट कैसे करवाना है तो चलो सीख लेते हैं इससे वो हमें बताता है राइट अब प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल इजी बनाते हैं टास्क को लाइफ को इजी बनाते हैं बट फॉलो करेंगे तब होगा ये प्रिंसिपल तब रिजल्ट देते हैं जब हम उसको फॉलो करेंगे तो प्रिंसिपल्स क्या है कि ऐसे रूल्स है ऐसे गाइड्स है जो फंडामेंटल ट्रूथ है यानी कि एक सच चीज है एक सही चीज है जो फॉलो करेंगे अगर आप तो हम सक्सेस हो जाएंगे दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर ये यूनिवर्सल है यानी पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होते हैं कुछ ऐसा नहीं है कि आप लेट सपोज कि आप बोलो कि नहीं मेरे बिजनेस में तो ये चलता नहीं है राइट मेरे बिजनेस में तो झूठ फरे भी चलता है तो ऐसा होता नहीं है प्रिंसिपल को यूज करने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल्स हर जगह पे अप्लाई होते हैं सो so नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये तो हम लोगों ने देख लिया कि मैनेजमेंट क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है ओके सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड एंड गाइड टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉज सो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं दीज आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉज दीज प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर्स टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये मैनेजर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैसे एम्प्लॉई को गाइड करना है एम्प्लॉई को इन्फ्लुएंस कैसे करना है ताकि वो अपना काम अकम्पलिश कर सके अपना जो गिवन टारगेट है वो अच्छी कर सके ओके सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि वॉट इज मैनेजमेंट वॉट इज प्रिंसिपल वॉट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल नाउ वी विल सी नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है इसका नेचर क्या है इसका फीचर्स क्या है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये कैसे काम करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये सब हम लोग देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई भी काम करवाना हो तो वहां पे मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर प्रिंसिपल्स नहीं यूज किया ज
सिद्धांतों का मानना बहुत जरूरी है सिद्धांतों का होना बहुत जरूरी है उसका फॉलो होना बहुत जरूरी है तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसका नेचर क्या है ओके सो द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होते हैं यानी यूनिवर्सल है पूरे यूनिवर्स में जहां कहीं पर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा या कोई भी ऐसी ग्रुप एक्टिविटी होगी राइट मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है तो जहां कहीं पर भी कोई भी ग्रुप एक्टिविटी होगा तो वहां पर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होंगे so as you can see pure world mein let's suppose ki kahin pe bhi aapka business organization ho let it be in india okay south africa brazil kahin pe bhi aapka business hoga australia new zealand to aap aisa nahi bol sakte ki mera business to usa mein hai yahan pe main principles follow nahi karunga right har jagah pe applicable hoga each and everywhere so management principles are universally applicable next is general guidelines ओके सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि अगर ये फॉलो कर लोगे तो यू विल बी सक्सेड राइट सक्सेस हो जाओगे ये गाइडलाइन है जनरल गाइडलाइन है जो सबके लिए है कोई भी इसको फॉलो करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है बिकॉज सबके काम करने का जो एफर्ट होता है सब लोग एफर्ट्स अपने अपने लेवल पे बट ऑन करते हैं राइट right? तो ये क्या होगा कि जनरल गाइडलाइन है ये जनरली सबको गाइड करेगा अब फॉर एग्जाम्पल समझ लो ना कि रोड पे ट्रैफिक सिग्नल होता है सबके लिए होता है बट कुछ लोग नहीं मानते हैं राइट right? तो कुछ लोग बच जाते हैं बट कभी कभी किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है दिस इज वॉट कि अगर आप रूल फॉलो करोगे तो अच्छी बात है तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना ये गाइडलाइन की तरह एक हिंट देता है एक रास्ता बताता है कि आपको ऐसे वर्क करना है अब ये सक्सेस आप पे डिपेंड करता है कि आपको वर्क कितना सिंसियरली और कितना सीरियसली फॉलो कर रहे हो राइट सो लेट सपोज ना कि आप कहीं जा रहे हो और आपको गाइड वे सिलेक्ट करना है आपको रास्ता सिलेक्ट करना है और आपको कोई बताने वाला है नहीं तो लेट सपोज कि वहां पे कुछ मेराकल होता है कोई आता है और आपको बता देता है कि हाफ टू गो दस पे राइट आपको इधर नहीं जाना है फॉर फॉर सपोज कि वो सही बोल रहा है राइट सो so, अब यहाँ पे क्या हो गया आपको गाइडलाइन मिल गई आपको पता चल गया कि अगर ये फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा मेरी मंजिल पे राइट तो ये क्या हो गया गाइडलाइन है कि आपको फॉलो करना है नहीं करना है दैट इज अप टू यू बट ये जो है गाइडलाइन है आपको वे शो करता है रास्ता शो करता है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई भी टास्क अकम्पलिश करने के लिए आपको गाइड करता है थर्ड नेचर इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट सो नॉर्मल है ना नॉर्मल लाइफ में भी कोई भी ऐसा होता है रातों रात सक्सेस हो जाता है राइट right. आप किसी को देख के बोलते हो गए अरे यार इसकी लाइफ तो सही है ना इसकी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हम लोग खाली इतना देखते हैं बट उसने उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितने एफर्ट्स किए होंगे राइट बल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट है अब इसको छोटी सी स्टोरी से समझते हैं एक हिंदी में पोएम पढ़ा रहेगा ये पोएम पढ़ लेना ओके मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ करत करत अभ्यास के जड़बती हो सुजान रसरियावत जात के सिल पर परत इंसान तो इट मीन्स ना गांव में देखोगे कुएं से पानी निकालता है जब कुएं से पानी निकालता है तो वो रस्सी कंटिन्यूस एक ही प्लेस पे मूव ऑन करती है तो एक ही जगह पे रस्सी के आने जाने की वजह से वहां पे जो पत्थर होता है ना उस पर भी निशान आ जाता है तो दस इज वॉट की अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो तो आपको आपका रिजल्ट मिलता है और यहाँ पे देखो नीचे वाली स्टोरी में वो एक भैंस का बच्चा उठाया स्टार्टिंग में धीरे धीरे वो बड़ा उठा बड़े भैंस को उठाया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ एक ही रात में नहीं उसने छोटे बच्चे उठाया और नेक्स्ट डे बड़े भैंस को उठा लिया वो प्रैक्टिस कर रहा था एक ग्रीक स्टोरी है अब रियल है या पता नहीं बट मोटिवेशन के लिए सुन लो समझेगा ये एग्जाम्पल जब वो छोटा था तो वो छोटे से बच्चे को उठाता था जानवर के जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो जानवर भी बड़ा हो गया एंड जब वो एकदम राइट बड़ा हो गया यंग हो गया तो ये जानवर भी बड़ा हो गया था देन फिर भी ये इसको उठा ले रहा था तो अब ना अब लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा पहलवान है बहुत ज्यादा पावरफुल है इसने तो पूरे भैंस को डाल लिया बट ये एक रात में हुआ है क्या नहीं ना राइट इट 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत प्रैक्टिस किया है बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है इसने राइट तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग इज पॉसिबल सो अब क्या हो रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसके जो ये जो प्रिंसिपल है ये कैसे बनते हैं ओवर नहीं बनते ये प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के बाद बनते हैं फोर्थ इज फ्लेक्सीबिलिटी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना ये फ्लेक्सिबल है कोई ऐसा रिजिड नहीं है रिजिड मतलब फिक्स्ड नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते राइट मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये फ्लेक्सिबल है इसको टाइम सिचुएशन कंडीशंस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं लेट सपोज कि मैथ्स में देखो आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करना है वो इक्वेशन सोल्व करने के चार रास्ते होते हैं आप किसी भी वे से करके लाओ राइट right? अब वो बात अलग है कि आपके टीचर ने जिस हिसाब से पढ़ाया है वो दूसरे हिसाब से आंसर को सही मार्क्स देते हैं या नहीं देते हैं बट लेट
जो इक्वेशन है वो सॉल्व कर रहे हो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये फ्लेक्सीबल है यानी जिससे क्या रहे कि एम्प्लॉज की वर्क लाइफ बैलेंस बनी रहे यानी एम्प्लॉय बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ना चला जाए कि अरे यार ऑफिस का काम करना बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया ऐसा ना हो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंजेस थोड़े से कर सकते हैं अब किसने सोचा था कि पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी राइट ड्यू टू कोरोना देखो दो तीन महीने से पूरा पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है सारी चीजें बंद है तो ये क्या है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ये ऐसा नहीं है कि भाई बारिश हो रही है फिर भी तुमको जाना पड़ेगा राइट इट इज नॉट लाइक दैट ये फ्लेक्सीबल है इसको टाइम सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट इज बिहेवियरल नेचर सो अब देखा हम लोगों ने कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं अब जब लोग इन्वॉल्व होंगे तो हर किसी का जो नेचर है वो एक जैसा होता नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं मशीन का तो चलो ठीक है ऑपरेट uh, होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले है या उसको इंसान ऑपरेट करता है बट ह्यूमन्स का क्या ह्यूमन्स तो इमोशनल होता है ना सो so, कभी कभी आप बहुत जो ग्रुप होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकता है किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो किसी के प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन बीइंग्स से चलता है तो मैनेजर को चाहिए कि वो अपने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज करे ताकि जो उसके एम्प्लॉज है ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो उनके ऊपर बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशराइज ना हो काम को लेके जब एम्प्लॉज खुश रहेंगे एम्प्लॉज का जो बिहेवियर है वो सही रहेगा तो उनके काम में जो एफर्ट्स है वो अच्छे से ले पाएंगे सो दिस इज वॉट कि जो नेचर है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स का ये क्या बोलता है कि प्रिंसिपल्स को इस तरीके से यूज करो कि जो एम्प्लॉज है कंपनी के उनका जो काम को लेके मोटिवेशन है काम को लेके डेडिकेशन है वो बना रहे हैं नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कभी भी ना लाइफ में कुछ भी होता है तो वो वही होता है जैसा हम लोग कर रहे होता है राइट right? जैसे एफर्ट्स रहेंगे वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ राइट मैं गाइड कर रहा हूँ आप जैसा करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा सो दिस इज वॉट हम लोग यूट्यूब पे गूगल्स पे गूगल पे बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो देखने सुनने के बाद लगते हैं अरे अब तो मैं करूंगा राइट बट जैसे ही वो वीडियो खत्म होता है वो जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ के खत्म होता है उसके बाद फिर से हम लोग नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं राइट दिस इज वॉट कॉज एंड इफेक्ट की वो किया ही नहीं तो हम लोग को रिजल्ट कैसे मिलेगा सो देखते हैं इमेज के थ्रू ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कि रेमबो कब दिखता है मतलब इंद्रधनुष कब दिखता है जब बारिश होती है राइट अच्छे मार्क्स कब मिलते हैं जब पढ़ते हो कभी कभी ओवरनाइट पढ़ के राइट एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो कुछ एक्सेप्शन होता है लेट सपोज कि आप सो के उठो और आप अपने टेरेस पे जाओ या अपने गार्डन में जाओ और आप टमाटर या सब्जियां तोड़ के लेके आओ ऐसा होगा आ, मुश्किल है राइट किसी ने लगाया हो तो अलग बात है बट ऐसा नहीं होगा कि आप रात को सो रात को सोए सुबह उठे आप चले गए सब्जियां तोड़ने बोले अरे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कुछ होगा कैसे पहले सब्जियां लगानी पड़ती राइट पहले बीज लगाने पड़ते हैं उसके बाद तो फसल काटोगे लास्ट अगर आपका मैनर अच्छा होगा आप लोगों से जॉली नेचर में बिहेव करोगे लोगों से बात करोगे राइट तो आपके फ्रेंड बढ़ेंगे ऐसा नहीं कि आप चुपचाप रहते हो किसी को हाई हेलो नहीं करते हो फिर भी सोचते हो कि यार मेरा तो कोई दोस्त नहीं है दोस्त कब बनेंगे जब बनाओगे तो ये क्या है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर ही यही है कि आप अगर उसको सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी सही होगा नेक्स्ट इज ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस अच्छा ये जरूरी भी है बिकॉज ना हम लोग पढ़ते टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो छोड़ देते हैं ऑप्शन में कि चलना ये देख लेंगे इतना तो किया इतना बहुत है बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सारे इक्वल इम्पोर्टेंस के हम लोग पढ़ेंगे फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो दे ऑल आर ऑफ सेम इक्वल इम्पोर्टेंस अब देख लो ना एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये है मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स के एक हाथ में है पैसा और एक हाथ में है टाइम तो so, दोनों में से किसी एक को तो नहीं बोल सकते कि पैसा कम इम्पोर्टेंट है टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या टाइम कम इम्पोर्टेंट है पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोथ आर हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास टाइम तो बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है मूवी देखना है कहीं जाना है कुछ खाना है कुछ कपड़े लेने हैं बट पैसे नहीं है बट जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हो जब आप बिजनेस वगैरह करते हो जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हो हाँ जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हो तो आपके पास पैसे होते हैं बट फिर आपके फ्रेंड्स के पास टाइम नहीं होता आपके पास टाइम नहीं होता कि आप जाओ बाहर एंजॉयमेंट के लिए कुछ राइट सो दिस इज वॉट कि दोनों की इम्पोर्टेंस जो है वो सेम है वो इक्वल है तो मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो
तो आप बोल सकते हो इसमें से वो सही वाली दे दो राइट एक ही बता दो इसमें से वही खाऊंगा मैं बाकी की नहीं खाऊंगा सब खाना पड़ता है ना राइट तभी हमारी बॉडी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस के तो सेम वे जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनका नेचर क्या है कि वो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं सब एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं यानी कि सब इंपॉर्टेंट है कोई भी ऐसा नहीं है कि उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो सो so गाइज हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ओके मैनेजमेंट क्या है प्रिंसिपल्स क्या है और इसका नेचर क्या है कैसे ये हम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का और हम लोग कुछ थियरीज देखेंगे ओके सो और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेल सो आज के लेक्चर में बस इतना ही अगर कुछ कमेंट हो कुछ सजेशन हो कुछ फीडबैक हो या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई मेल आई किया मैंने मुझे मेल कर सकते हो तो मैं पर्सनली ट्राई करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है क्वेरीज है उसको मैं आंसर करूँ सो आज के लिए बस इतना ही गाइज थैंक यू सो मच